அரங்குகளில் சுழன்று கொண்டிருந்த கேமராவை கிராமத்திற்கு அழைத்து சென்ற முதல் தமிழ் படம் பதினாறு வயது நிலை இந்த படத்தை மயில் என்ற தலைப்பில் தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகம் மூலமாக கருப்பு வெள்ளையில் எடுக்க நினைத்திருந்தார் பாரதி ராஜா ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வியடைய எஸ் ஏ ராஜ்கண்ணு தயாரிப்பில் வண்ணப் படமாக பதினாறு வயது நிலைவாக வேறொரு வடிவம் எடுத்தது இப்படத்தை பி எஸ் நிவாசின் ஒளிப்பதிவும் இளையராஜாவின் இசையும் மேலும் மெருகேற்றியது காதல் இளவரசனாக வளம் வந்த கமல் இப்படத்தில் எந்நேரமும் வெற்றிலையை மெல்லும் வாய் மூக்குத்தி விந்தி விந்தி நடக்கும் நடை கோமன உடை என சப்பானி கதாபாத்திரமாகவே மாறியிருந்தார் பரட்டை கதாபாத்திரத்தில் ரஜினி பேசிய இது எப்படி இருக்கு என்ற வசனம் பட்டி தொட்டி எங்கும் பிரபலமானது இவர்கள் இருவரையும் விட மயிலு கதாபாத்திரத்தில் ஸ்ரீதேவியை தவிர வேறு யாரையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை அதனால்தான் இப்படம் ஹிந்தியில் சொல்வசவன் என தயாரான போது அக்கதாபாத்திரத்தில் ஸ்ரீதேவியே நடித்திருந்தார் அதன் பின் ஹிந்தியில் ஸ்ரீதேவி கனவு கண்ணியாக மாறியது வரலாறு கிராமத்து குருவம்மாவாக காந்திமதி டாக்டராக வரும் சத்யஜித் ரஜினிக்கு ஜால்ரா போடும் கவுண்டமணி என அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் நச்சென்று அமைந்தன குருவம்மா மகள் மயிலை அவர்கள் வீட்டில் வளரும் சப்பானி ஒருதலையாக காதலிக்கிறார் ஆனால் மயில் அக்கிராமத்திற்கு வரும் டாக்டரிடம் மனதை பறிகொடுத்து ஏமாறுகிறாள் ஒரு முறை மயிலிடம் அவமானப்படும் பரட்டை அவளின் கற்பை சூறையாட முயற்சிக்கையில் சப்பானி ஆத்திரமடைந்து பரட்டையை கொன்று சிறைக்கு செல்கிறான் அவனுக்காக மயில் காத்திருக்கிறாள் இதுதான் பதினாறு வயது நிலை கதைக்களம் ஆட்டுக்குட்டி முட்டையிட்டு மஞ்ச குளிச்சு போன்ற பாடல்கள் மிகவும் பிரபலமானது செந்தூரப்பூவே பாடலுக்காக எஸ் ஜானகிக்கு சிறந்த பாடகிக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது தமிழ் சினிமாவின் இளமை காலத்தை துவக்கியது பதினாறு வயது நிலை